안녕하세요 여러분 남상우스입니다 지금 보이는 곳이 나보나라는 광장입니다 로마의 테베라 강과 코르소월이 위치한 광장인데 1세기 때 도미티아우스 황제가 만든 경기장이 있던 곳입니다 그때 경기장의 관중석 계단이 있던 자리에 이 광장을 둘러싸고 있는 건물들이 세워졌다고 합니다 이 경기장에서 모형 해상 전투, 대중을 위한 놀이와 행사가 거행되었던 복합 문화 시설이었지만 그때 현장은 거의 파괴되었습니다 현재 광장 형태를 갖춘 것은 17세기부터였습니다 이 광장은 아주 멋진 바로크 스타일의 분수가 3개나 있는데 가장 유명한 분수가 지금 보이는 베르니니가 사용된 분수죠 어벨리스크를 받치고 있는 형상은 나일강, 겐지스강, 다뉴브강, 나플라타강을 상징적으로 표현한 거라고 합니다 굳이 박물관을 가지 않아도 로마 시내 곳곳에 이런 멋진 조형물들이 가득가득합니다 특히 로마는 분수의 도시인 것 같습니다 어딜 가든지 조그만 분수, 커다란 분수 새들이 물먹는 분수까지 아주 엄청나게 많습니다 이 광장은 마치 목마르트 언덕처럼 거리의 화가들이 그림을 열심히 그리고 판매를 하고 있습니다 한 여름에는 엄청 덥겠지만 따뜻한 봄이나 가을에는 산책하고 즐기기에 딱 좋은 시기일 것 같습니다 분수에서 떨어지는 시원한 물줄기를 듣고 있으니까 마음이 저절로 힐링이 되는 것 같습니다 그 다음으로 향하는 곳은 무려 2000년 전에 세워진 판테온 신전입니다 이것은 옛날 신전으로 지어졌는데 7세기에 카톨릭 성당으로 활용되기 시작했습니다 판테온은 그리스어의 판테이온에서 유래말로 파는 모든, 태오는 신, 모든 신을 위한 신전이라는 뜻이라고 합니다. 들어가자마자 입이 떡 벌어질 수밖에 없어요. 어떻게 2000년 전에 이런 건물을 만들었을까요? 미켈란젤로가 천사의 설계라고 극찬한 판테온의 유명사는 이미 들어서 알고 있지만 더 놀라운 것은 그 안에 전시된 작품들과 비토리오 엠마뉴엘 2세와 라파엘로의 무덤이죠. 라파엘로는 죽으면 이곳에 묻어달라고 했답니다. 조각상과 벽화들이 마치 살아있는 듯 숙연해지게 만드는 곳입니다. 가이드 투어를 하지 않아서 지식이 좀 부족했지만 이곳의 경이로움과 경건함이 그대로 전해질 수밖에 없습니다. 말이 없 <웃음> 거대한 판테온 신전을 나오면 바로 그 근방에 로마 3대 커피인 타짜도로 카페가 있습니다 누가 정한 로마 3대 커피인 줄은 모르겠지만 눈에 또 띄어서 바로 들어가 봤죠 타짜도로는 이태리어로 황금잔이라는 뜻을 가지고 있습니다 자리에 앉아서 마실 건지 아니면 바에 서서 마실 건지에 따라 대기줄이 달라지고 가격도 달라집니다 에스프레소 한 잔이 1유로 정도 하는 정말 아름다운 가게라고 할수 있습니다 이곳은 100여 년 전통을 자랑하는 브랜드라서 기대를 많이 해봤습니다 이곳에서 일하시는 모든 분들이 상당히 프로페셔널한 브랜드를 가지고 계십니다 계단도 아주 절도 있게 착착해 주십니다 계단을 마치고 이 영수증을 바리스타 분한테 전해주면 됩니다 티스푼도 탁탁 접시에 올려놓는 모습을 제가 상당히 터프하게 준비를 해주시는 것 같습니다 제가 드디어 기다리던 커피가 나왔습니다 에스프레소를 주문했는데 에스프레소는 또 설탕을 넣어 섞어 마셔야 지 된다는 맛이 좋죠 잘 저어서 한입 마셔봤더니 아 생각보다 커피가 무척 부드럽고 담백해서 놀랬습니다 신맛이 살짝 들긴 했는데 의외로 커피 맛이 정말 강하지 않아서 몇잔그 자리에서 마실 수 있는 그런 맛입니다 특히 에스프레소는 이렇게 살짝 남아있는 단맛이 느껴지는 맛이 커피가 최고로 맛있죠 저와 함께한 이탈리아 로마 시내 구경 어떠셨습니까? 
오늘도 시청 감사드리고요. 다음에 가서 뵙겠습니다. 아,